Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! В этом видео полет из Ушуаи, это самый южный город в Аргентине, в Москву с двумя пересадками. Первый полет бюджетной авиакомпании JetSmart, потом пересадка в Буэнос-Айресе на 787 Dreamliner авиакомпании KLM, небольшая стыковка и Boeing 737 в Москву. В комментариях к предыдущим видео я читал очень много, что просьба снимать не только аэропорт и не только самолеты. Я постараюсь добавить немножко видео про Ушаю и про буэнос -Айрес. За моей спиной был аэроклуб и самолет DC-3. С него и начну. Это памятник, поставленный в честь двух похожих DC-3 военно-морских сил, которые доставили флаг Аргентины на Южный полюс в 1962 году. Конкретно этот самолет летал до 1979 года. DC-3 – один из самых массовых самолетов, выпущенных в мире. Более 16 тысяч экземпляров. Наслаждаюсь этими прекрасными поршневыми двигателями. А вот аэроклуб чаще всего используется для туристических вертолетных прогулок ценой от 150 долларов за 40 минут полета. Малая авиация есть, но она не сильно распространена. Вот что распространено, что можно связать с авиацией – это птицы. В городе много специально оборудованных мест, откуда можно посмотреть за их жизнью. Я провел часа три за этим занятием. Я вначале сказал, что Ушая – самый южный город в Аргентине. Но во всех путеводителях и Википедии говорится, что он все-таки самый южный город Земли. Хотя это спорно, так как буквально напротив есть еще чилийский Пуэрто Вильямс. Но они его называют не городом, а поселением. Вот такая важность трактования. В городе проживает постоянно около 75 тысяч человек, и с каждым годом эта цифра растет. Основные зоны притяжения – это туризм, рыболовство и добыча газа. А еще Уша является столицей региона терра дель фьего что переводится как «огненная земля». Когда говорю эту фразу, у меня аж мурашки по коже бегут почему-то. Какая-то доля загадочности со смесью приключений. Сам городок находится на холмах, но инфраструктура располагает к пешим походам. Через каждый квартал есть удобные лестницы или проходы. Хоть выглядит все как-то неопрятным, на улицах все не так. Возможно, так меняет отношение чистота вокруг. Все центральные улицы заточены для туристов, которые часто останавливаются в городе максимум на 1-2 дня, продолжая или завершая свое путешествие. На улицах много стрит-арта, и многие изображения очень берегут. Видно, что они здесь давно. За короткий период в городе я хотел посмотреть все места, которые были доступны. Начал с путешествия по проливу Бигл, который разделяет главный остров архипелага Огненная Земля. Сначала туристам показывают самый южный в мире маяк, который был построен в 1920 году. Он необитаем, а работает в автоматическом режиме, а энергию получает от солнечных батарей. Потом туристам показывают остров, где живут морские львы и котики, а также базары бакланов, которые издалека очень похожи на пингвинов. Такие острова хорошо смотреть через экран, потому что вживую там невыносимая вонь. И спустя некоторое время уже причаливаем к острову с настоящими пингвинами. Они одни из самых моих любимых животных. На острове живет колония преимущественно магелланских пингвинов. Есть туры, когда можно выйти и погулять по острову вместе с ними. В моем случае можно было только смотреть, но не сходить с катера. Пингвинам люди не интересны. Они занимались своими делами, куда-то ходили, выясняли отношения, уплывали и приплывали. А еще пингвин это вообще-то птица, а значит относится к самолетной тематике моих видео. Еще раз скажу, для меня наблюдать за пингвинами было просто идеальным времяпрепровождением. Вокруг было буйство ландшафтных красок, и опять в голове мешались мысли о том, что это очень и очень далеко, край света, огненная земля. Я почитал откуда такое название, и все казалось просто. Первый открыватель Магеллан увидел костры на берегу, которые жгли индейцы, и решил, что они вулканического происхождения, и назвал «Огненная земля». Уже на пути назад, в закатном небе, заметил Airbus A330 аргентинской авиакомпании, который выполнял рейс из Буэнос-Айреса. На следующий день я поехал на экскурсию по самой южной железной дороге в мире, в точку, которая в рекламе называлась «Конец света». Сейчас эта узкоколейная дорога исключительно недешевый аттракцион для туристов, а раньше служила для доставки леса и коммуникации с тюрьмой. Обслуживали ее в основном заключенные. Во время поездки используются настоящие маленькие паровозы, которые сохранены еще с тех времен. 
Поездка до конечной длится не больше часа, с одной полчасовой остановкой уже через 10 минут после начала движения. Официально повод для остановки – сходить на водопады, но, на мой взгляд, ценности или красоты в этом водопаде не было никакой. Неофициально, конечно же, потратить деньги в кафе и сделать платные фотографии. Зазывалы были навязчивые на каждом углу. С другой стороны, открывались отличные виды, которые радовали глаз. Вот такое прибытие поезда. Вторая часть поездки уже между холмов и лугов. Ну так, интересно было посмотреть в окно. Итогом поездки можно было пойти на озеро и насладиться нетронутыми видами заповедника. Погода была не очень, дождь и ветер все время мешали. Далее всех отвезли к самому южному в мире почтовому отделению. Конечно же, исключительно туристическое место, откуда можно было отправить себе открытку со специальным штампом. Я не отправил. На этом экскурсия и завершилась. Один из главных пунктов экономики же рыболовства. А это значит, должно быть много морепродуктов. Да, с ними здесь все в порядке. В городе есть множество маленьких и больших ресторанов по теме. У туристов популярны, конечно же, крабы. Вот такого красавца королевского краба готовят за 15 минут. Его цена около 1000 рублей. Но все зависит, конечно, от размера. Вы только посмотрите, кто такой красивый и одновременно злой и сильный сторож. Да вас там двое! Погода меняется по минутам. Было солнце и уже идет снег с дождем. В какие-то моменты город мне напоминал горные деревни. Всего минут 15 прошло и опять солнечно. В районе набережной много удобных и комфортных пространств, где можно проводить время. Но во время моей поездки был еще не сезон. По городу можно перемещаться на автобусах. Маршрутов много, ходят часто и по расписанию. Но я все время ходил пешком и не пользовался общественным транспортом. Вот еще раз скажу, в какие-то моменты ощущение, что идешь по альпийской деревне. Кстати, рядом с США есть парочка хороших горнолыжных курортов. Опять вернулся к набережной в зону военно-морской базы. Большую часть туристов в США занимают пассажиры круизных кораблей, которые отправляются в Антарктиду или заходят в город в путешествии по Латинской Америке. Цены на самый быстрый семидневный круиз в настоящую Антарктиду начинаются от 5000 долларов и может заканчиваться космической суммой. Когда я был, в порту стояли два люксовых корабля французской компании Imponent, которые пришли из круизов и ждали новых пассажиров. На них цена была от 15 тысяч евро за 10 дней плавания. Солнечное утро моего первого перелета в большом маневре возвращения в Россию. Вылет был в 9 утра, на ресепшн в ожидании трансфера я был в 7. В Ушай не работает Uber, вызвать такси можно старым способом по телефону. Попросил на ресепшн заказать мне на утро машину. Сейчас уже утро, на ресепшн никого нету и машины в назначенное время тоже нету. Смотрел вдаль и надеялся, что такси вот-вот приедет. В отеле просто забыли заказать мне такси. Сори, сори, приедет минут через 10. О, вот, кстати, вот и такси едет. Стоимость поездки в аэропорт 600 рублей. Водитель был очень прагматичный, не выходил из машины, на доброе утро просто кивнул и молча поехал. Так же, как и в Буэнос-Айресе, водитель отгораживает защитная шторка. Пробок в городе нет, поэтому опоздать на вылет можно только, если не будет никакого транспорта. Аэропорт находится в черте города, и время поездки составило всего минут 15. За окном я отметил, что был сильный ветер, но думать о плохом, о задержке рейса не хотелось. Аэропорт маленький, построен из дерева и стекла. Очень красиво и необычно. Я лечу на ультра низкобюджетной авиакомпании JetSmart. Когда я читаю такое описание, мне всегда кажется, что повезут они меня стоя. В аргентинском подразделении авиакомпании летает всего 5 Airbus A320 с единой компоновкой салона на 186 кресел экономического класса. Весь багаж за деньги, фактически в тариф входит только провоз самого себя. Есть онлайн-регистрация, но у меня был багаж и мне нужно было подойти к стойке. Для всех вокруг ветер снаружи не был явно чем-то особенным. Ну, ветер и ветер. Очень сильный ветер. Посмотрел прогноз до 38 метров в секунду порывы. Я почему-то в этот момент решил пойти поснимать самолеты на перроне. Все-таки меня смущала сила ветра, но внутри на табло прилетов было написано, что самолет аргентинских авиалиний сел вовремя, а мой планируется также без задержки. В зоне регистрации есть небольшой магазин а-ля Duty Free со стандартом ассортиментов и два кафе, в котором продаются только невкусные бутерброды. Зона контроля пассажиров и посадки в самолет на втором этаже. В одно время улетает два рейса и работает всего один пост контроля. Конечно же, очередь стояла аж до другой стороны зоны регистрации. Сотрудники аэропорта с боем ускоряли пассажиров, которые вылетали более ранним рейсом. Непонятно, почему-то такое количество всего один пост. 
Зона ожидания посадки небольшая. Аэропорт, кстати, международный. Я видел в расписании рейсы аж из США. Скорее всего, везут пассажиров для круизов в Антарктиду. Есть одно небольшое кафе с минимальным набором закусок и пара магазинов с сувенирами. Некоторые сувениры были прямо на любителя. Хотя пингвина фарфорового я бы себе купил. На перроне я видел только самолет аргентинских авиалиний, а мой стоял у следующего гейта, и снять его с зоны посадки не получалось. У Джесмарта хитрая система посадки. Строго по рядам. Начинают с последних, вызывают по три ряда. Все контролируют. Я не сразу понял по-испански и пошел в первых рядах. Меня загнали в отдельную зону для ожидания, когда будет моя очередь. Не скажу, что эта технология как-то ускоряет процесс, потому что половина пассажиров опаздывала на свою зону и просили пустить их без очереди с другими. Зачем там было, нужно было устраивать весь этот цирк, все равно здесь все стоял. Вот, наконец-то увидел самолет. Хотел посмотреть, на каком именно мы полетим, потому что каждый борт имеет уникальную ливрею с каким-то животным. Мой рейс будет на Анской лисичке. Борт 2019 года выпуска. Очередь в самолет двигалась очень медленно. При входе были наклеены сертификаты соответствия с ковидными правилами. Внутри встретил стандартный салон с креслами без подголовников. При покупке билетов я заранее выбрал третий ряд, так как хотел точно получить место около окна. Шаг кресел не прямо, чтобы маленький, обычный. Насколько я понимаю, в Airpass нельзя так сильно уплотнить салон, как получается у Boeing 737. Поэтому если выбирать между двух низкобюджетных авиакомпаний, я выберу ту, которая летает на Airbus. А что это тут у нас? Наличие этой машины перед вылетом означает, что вспомогательная силовая установка у нашего самолета не работает, и первый двигатель мы будем запускать от нее. Через рукав будет подаваться воздух для запуска двигателя. Это совершенно безопасно, но я всегда переживаю, что какая-то часть самолета все-таки не работает. С задержкой на 20 минут закончилась посадка в самолет, барпроводники закрыли двери и начали готовить салон к взлету, а следом рассказывать технику безопасности. Но сделали особое внимание, что перед тем, как одеть маску для дыхания, нужно обязательно снять защитную маску. В это время мы запустили один двигатель прямо на стоянке, и сотрудник начал убирать технику. У JetSmart а интересная и какая-то максимально подробная инструкция по безопасности для пассажиров. Вышел на связь капитан, представился как Мартин Аргуэлла. Сказал, что он очень рад быть нашим пилотом на этом рейсе, и что он рад работать в JetSmart Аргентина. Время в пути составит 3 часа и 10 минут, после взлета будет небольшая болтанка, и потом будет комфортный полет. По-английски он говорил раза в три дольше, чем по-испански. Казалось, что ему нравится говорить для иностранцев на борту. На видео незаметно, но при рулении чувствовались порывы ветра. В иллюминаторах были потрясающие виды огненной земли. Наверное, в этот момент я подумал, что нужно было остаться здесь на подольше и, может быть, бросить все и поплыть в Антарктиду. Обязательно так сделаю в будущем. Мы выехали на полосу и вместо взлета поехали в ее конец. Для разворота и взлета против ветра. Во время взлета будет видно, что длина разбега была очень маленькой, наверное, самый быстрый взлет на А320 в моей жизни. И встречный ветер позволил делать набор высоты с большим углом. Как и сказал капитан, на взлете поболтало, но после набора высоты все стало спокойно.
Я пошел в туалет, и здесь меня ждал сюрприз. На борту всего два туалета. В конце салона, где обычно и стоит два туалета в 320 находится дополнительный ряд кресел, а кухня уменьшена наполовину и добавлен туалет. В наших авиакомпаниях такую компоновку не видел. Внутри все очень узко и даже развернуться просто невозможно. Но все необходимое есть. Наверное, это и есть ультра низкобюджетность. В салоне команда начала обслуживание. Все меню было указано на QR-кодах, которые нужно было предварительно посмотреть до взлета. Можно было выбрать напитки и закуски. Расплатиться или наличными, или картой. Я взял просто черный чай. Цены были не такие уж низкие, и меня сильно клонило в сон. Во время полета ничего не происходило. Мешали спать только бортпроводники, которые громко разговаривали друг с другом. Проснулся уже при подлете к Буэнос-Айресу. Вышел на связь капитан, сказал, что мы приземляемся через 20 минут, отличная погода и температура аж плюс 27. Снижение и заход на посадку получился в этот раз с неправильной для меня стороны. И все красивые виды города достались пассажирам, которые сидели слева по борту. Я же смотрел только на коричневый залив и портовую зону. Перед самой посадкой справа будет видно здание с двумя шпилями. Это электростанция, но мне почему-то кажется, что раньше это был терминал для дирижаблей. аргентинских авиалиний стоит уже редкий MD-83 авиакомпании Andes Lines Aeros. В интернете смог найти, что это чартерная авиакомпания, которая не летает с 2020 года. При заруливании на стоянку видел еще одного представителя аргентинских ультра-лоукост перевозчиков – авиакомпанию Flybondi. У них 5 Боингов 737, штаб-квартира в городе Кордоба, в основном летают на внутренних линиях. Она а ставят на такую же стоянку, телетрап не положен, авиакомпания экономит на всем. В Аргентине тоже можно работать на перроне в шортах. Я уже говорил, что в России разрешается только в штанах, даже если на улице под 40 градусов жары, и мы в Сочи или Краснодаре. Где-то вдалеке готовился к вылету ретроджет, на котором я летел из Гуасу в прошлом видео. Во время высадки все как у нас. Сразу же встали и давай стремиться к выходу быстрее всех. С другой стороны, выход через трап – это хорошо, можно будет посмотреть на самолет поближе. А вот и анская лисичка во всей красе. Стоимость моего билета на рубли получилась дорого, потому что я покупал с карточки и с конвертацией в рубли по официальному курсу. 7700 рублей сам полет и 4500 рублей дополнительные услуги типа багажа и заранее выбранного места в самолете. Я мог полететь аэролина с Аргентинос, цена была дешевле, но я хотел попробовать эту авиакомпанию. Вот это поворот. Нельзя курить, нельзя фотографировать и нельзя держать в руках телефон. Не могу прокомментировать, на меня никто внимания не обращал, водитель, как и в такси, надежно защищен. Во время высадки посмотрите, как одеты пассажиры. Они же прилетели с севера, ой, точнее с юга. Мне нужно получить багаж, потому что мой следующий рейс из другого аэропорта. В отличие от Ушуаи, где было 2 градуса тепла, в Буэнос-Айресе плюс 26. Получаю багаж на такси в отель и завтра утром в международный аэропорт. В 9 из 10 случаев мой багаж приезжает последним. Я уже опытный, решил не заказывать такси через приложение, а сразу сесть на выходе из аэропорта. Стоит очередь, водитель включает официальный счетчик при посадке в машину. Никто, конечно же, не говорит по-английски, поэтому адрес отеля показал с телефона. В 2 часа дня я уже ехал в отель. Мой рейс в Амстердам вылетал на следующий день в 11. У меня нарисовывался целый вечер в моем любимом городе. Я открыл окно в такси и наслаждался поздней весной. Предлагаю и вам посмотреть.
уличном киоске встретил журналы на тему авиации, и выбор был больше, чем в бразильском Сан-Паулу. Рад, что жители интересуются этой темой. Аргентинцы очень ответственные. Вот есть правило, что нужно соблюдать дистанцию, значит все будут ее соблюдать, даже если эти правила не всегда выглядят адекватными. Мусор в городе убирают не только коммунальные компании, но и множество людей, которые собирают буквально все, сортируют и сдают на переработку. Все было окружено и пахло жакарандой. В конце дня центральные парки наполнялись закончившими работу людьми, некоторые занимались спортом, встречались с друзьями или семьей на прогулку. Идеальный город. Я пошел в творческий район Соха, чтобы поужинать и наконец-то увидел и почувствовал его дух и красоту. В прошлый раз я попал под сильный дождь и почувствовал только лужи и мокрую обувь. Я так люблю общественный транспорт, что ночью через весь город поехал на обычном автобусе. Все было безопасно. Отель я взял в самом центре и при заселении попросил самый лучший номер. Номер оказался маленьким, а вот вид отличным. Засыпал я с мыслями, что Буэнос-Айрес точно когда-то был столицей мира. И наступило утро. Сегодня мне предстоит долгий перелет через океан домой. В отеле на завтраке никого не было, как и самого завтрака. Меня посадили, сказали ждать. Принесли максимально защищенный завтрак без какого-либо выбора. Вышел на улицу, поднял руку, через пару секунд остановилась машина. Сказал «Эссейс аэропорт». Водитель кивнул, включил счетчик, и мы поехали. Город не везде в полном лоске. Мы проезжали странные районы со странно построенными домами и до более знакомые панельные многоэтажки. Проезжали платные участки дорог, на которых водитель почему-то платил наличными. Потом опять панельные спальные районы. Уже около аэропорта заметил, что водители машин, которые ожидают прилетающих пассажиров, чтобы не стоять на обочине, где это запрещено, заезжают прямо на газон и ждут в тени под деревьями. И так пару километров. Под каждым деревом стоит машина. Вся поездка заняла минут 30. За окном показалась диспетчерская башня. На ней были леса, поэтому я не уверен, что она вообще еще рабочая. И дальше пункт оплаты международного аэропорта Эссейса министра Пистарини. Аэропорт назван в честь генерала армии Хуана Пистарини. Он является крупнейшим в Аргентине, был построен в 1946 году и был основным проектом пятилетки для Хуана Перона. Водитель сейчас проезжает неработающий из-за спада перевозок терминал С, который был построен в 2011 году и выглядит просто фантастически, и едет в сторону терминала Б, откуда приходит регистрация на международные рейсы. Стоимость такси из центра Буэнос-Айреса до международного аэропорта составила 1600 песо. Иду на регистрацию, я приехал где-то за 4 часа до вылета рейса. Регистрация к этому времени уже началась. Опять увидел перед собой пустынный международный аэропорт. Для КЛМ работали стойки в самом конце терминала. В это время пассажиров регистрировалось немного. Я пошел к стойке Sky Priority, но совершил ошибку. На ней работал стажер, который плохо знал, что делать и в какой последовательности. Наверное, он сталкивался до этого только с аргентинцами, потому что мой паспорт поставил его в замешательство. Он позвал подмогу, и от меня сначала начали требовать ПЦР-тест. Я объяснил, что для въезда в Россию россиянам не требуется ПЦР-тест. На регистрации я провел минут 25. Они сказали, что Россия первая страна, которая не видит, где не нужно гражданам предъявлять тесты. А потом от меня начали требовать билет, как я попал в Аргентину. Зачем им это, они не смогли сформулировать. Я показал с экрана телефона, это их устроило. На паспортном контроле узнал, что для всех, в том числе и для туристов, для выезда из Аргентины нужно заполнять выездную декларацию. Я про это не знал. Собрался целый консилиум на границе, минут 20 решали, что со мной делать. В итоге как-то заполнили вручную, самостоятельно и поставили штамп в паспорт. Хорошо, что я приехал так рано. В терминале шла высадка пассажиров из Airbus A350 авиакомпании Iberia, который прилетел из Мадрида. Пошел через Duty Free, здесь был обычный выбор парфюмерии, косметики и алкоголя, который можно встретить буквально в каждом международном аэропорту. И в самом конце была большая зона с местным вином. Аргентина же не только про мясо, но и про вино. Цены в среднем были от 20 до 40 долларов за бутылку, но также был большой выбор с ценами за 100 и даже за 300 долларов. Из терминала Б есть переход в терминал С, откуда и будет вылетать мой рейс. Везде большое количество кафе и ресторанов, в том числе сетевых. Ой, а что там такое большое и красивое стоит? Это Boeing 747-8 авиакомпании Люфтганза. Авиакомпания летает не каждый день, поэтому самолет после каждого рейса стоит сутки в аэропорту, ждет отдыха экипажа. Ну, просто красавица, не могу налюбоваться.
Около каждого кресла можно найти розетку с аргентинской вилкой и обычную USB. И как в аэропарке, эту радость для детей можно взять совершенно бесплатно. Я уже сказал раньше, мой вылет из терминала С кажется выход номер 10. Пошел поближе к нему. А вот и мой мечтолет. Boeing 787-9 Dreamliner 2017 года выпуска. Носит название «Ромашка». Все Боинги 787 КЛМ называют в честь цветов. Любит, не любит, полетели через океан. В оставшееся до вылета время пошел в бизнес-зал по золотой карте Аэрофлота, так как КЛМ входит в Альянс Скайтим. Авиакомпания использует зал Аэролинес Аргентинос. Внутри было очень уютно и сразу на входе очаровала коллекция самолетов авиакомпаний, входящих в Альянс. Жаль, но Аэрофлота не было. Аэрофлот, кажется, никогда и не летал в Буэнос-Айрес, даже в советские времена с пересадками. Внутри все скромно. Половина кресел была перегорожена для соблюдения правильной дистанции. Была еще комната с игровыми приставками, и она тоже была закрыта. Выбор еды был скудный, и только в таком формате, когда тебе накладывают. Никакого шведского стола. Дополнительным барьером был официант, который не знал английский, и нужно было общаться жестами. Был небольшой выбор вина и крепких напитков. Я успел поесть кафешки сразу после паспортного контроля и только взял чай и кекс. Чай самый дешевый налили в пластиковый стаканчик авиакомпании. За час до вылета пошел на посадку. У соседнего выхода стоял А-330-200 авиакомпании Level, который прилетел из Барселоны, Парису и Берии. Около выхода уже было много пассажиров и агенты объявляли, что уже вот-вот начнется посадка. Все подготовьте посадочные и встаньте в группы, которые у вас указаны. Моя группа была вторая, работали аж четыре линии одновременно. Это мой второй в жизни полет на лайнере мечты. Первый был на 787-8 катарских авиалиний из Дохи в Бангкок несколько лет назад. Внутри конфигурация кресел 3, проход 3, проход 3. За бизнесом идет премиум эконом. У них идентичные кресла, но больше расстояния между рядами, а также чуть-чуть лучше кормят. Расстояние позволяет легко закинуть ногу на ногу. А далее простой классический эконом. Есть еще ряд с аварийным выходом, но он не совсем удобен, на мой взгляд, для такого длинного перелета. У меня место в хвосте самолета, и так получилось, что на следующем ряду очень неудачно расположен иллюминатор. Хорошо, что я его не взял. На всех креслах лежат пледы. Слева появился еще один дримлайнер авиакомпании United, который прилетел из Хьюстона. И вот это мое место на ближайшие долгие почти 13 часов. Хорошо, что с индивидуальным монитором. Обещают, что будет работать в полете Wi-Fi. о о С моим ростом такое расстояние — это беда. Хоть шаг кресел и не очень большой, но кресло какое-то удобное. Оно утопленное, такая мягкая подголовник и очень большой угол наклона. Для комфорта еще есть удобный столик и видавшие виды печатные материалы. Инструкция по безопасности и бортовой журнал. Выглядит так, как будто предыдущие пассажиры зачитывали их до дыр. Вдалеке появился А-330 аргентинских авиалиний. Я хотел на нем полететь из Ушаи вместо Джетсмарта, но решил, что уже будет перебор с полетами на аэролинес Аргентинос. А вообще в этот момент я почему-то подумал, что хочу побыстрее домой. Стало жарковато, посмотрел наверх, и вот КЛМ не заказала опцию индивидуального обдува, только индивидуальные лампы. На связь вышел капитан, представился Дэнни Хаас, сказал, что лететь нам около 12,5 часов и что работает сегодня аж 4 человека в кабине пилотов. Пожелал счастливого полета и был таков. Старший бортпроводник была еще веселее, сказала дословно «Я не хочу вам желать хорошего полета, я хочу вам пожелать идеального полета с КЛМ, и мы все сделаем для этого». Нас уже отбуксировали, мы начали запуск двигателей и тестирование органов управления. Завораживают зрелище. Потом начался выпуск механизации крыла. Уже во время руления два бортпроводника проходились по салону, проверяя безопасность, и одновременно успевали шутить с пассажирами, типа «Мы летим в Амстердам, а вы?» или «Мне кажется, вы ошиблись креслом, ваше место в кабине пилотов». Это было очень и очень мило. Перед взлетом пропустили еще один ремлайнер авиакомпании American Airlines, который прилетел из Далласа.
Сразу после взлета карта в бортовой системе развлечения показала, что расстояние 7230 миль и лететь до Амстердама 12 часов и 30 минут. Самолет очень долго набирал высоту. Очевидно, что из-за полной загрузки топливом, пассажирами и грузом. Через минут 30 погасло табло застегнуть ремни и сразу же команда раздала воду и спиртовые салфетки. Как и на другом рейсе КЛМ, по салону пошел стойкий алкогольный запах. Дополнительно разнесли наушники и еще два вида санитайзеров в виде салфетки и геля. Попросили всех обязательно обработать гелем руки. В этот раз на каждом ряду работало 4 бортпроводника, поэтому питание было предложено очень быстро. На выбор была курица с рисом и равиоли с овощами. Я взял равиоли. По вкусу отлично, горячий и очень вкусный сыр. Еще небольшая порция салата и десерт. Из-за небольшой болтанки экипаж не предлагал горячие напитки. А вот из прохладительных был стандартный набор. Из алкоголя только красное или белое вино. За окном уже началась Бразилия, но облачность закрывала все, что происходит внизу и где мы прилетаем. Хотелось увидеть джунгли Амазонки. А вот и другая сторона широкого угла наклона спинки. Когда впереди пассажир решил поспать, места для маневра у меня осталось катастрофически мало. Кстати, мне в дремлайнерах и нравится, и не нравится такой метод затемнения иллюминатора. Удобно, что можно самому регулировать уровень, а неудобно то, что в любой момент экипаж это может сделать централизованно. Когда затемнено на максимуме, все еще различимы черты объектов снаружи, но внутри полная темнота. На этом рейсе не говорили, что есть какие-то ограничения по перемещению и что нельзя просто так вставать с кресел. Только уточнили, что посещать туалеты в хвостовой части нельзя, потому что они для экипажа для сокращения распространения вируса. В итоге на весь мой ряд работало только два туалета. Внутри пеленальный столик, вот дверь в соседний туалет. Это сделано для дополнительного пространства, если его посещает инвалид. Раковина и мыло. Никакого крема или зубных наборов. Через три часа всем раздали по сладкой вафли и сделали еще один проход с напитками. Уже над Атлантическим океаном началась умеренная постоянная болтанка. Ощущение так себе. У КЛМ последние ряды отданы под дополнительное место для хранения. Еще через два часа всем пассажирам предложили овощные бутерброды. Ну, на вкус так себе, не прямо чтобы шикарно. Хотя за бортом еще светло, экипаж затемнил все иллюминаторы, и сколько бы я ни нажимал на кнопку, ничего не происходило. На борту был Wi-Fi стоимостью 18 евро за весь полет. Скорость была хорошая, и легко можно было смотреть даже YouTube. Бортпроводники ходили по салону с такими милыми фонариками в голландском стиле. Где-то за два с половиной часа до посадки в салоне начало медленно включаться освещение. Я читал про это. Разработанная Боингом система по комфортному переходу между часовыми поясами. За полтора часа до посадки объявили, что сейчас будет для всех завтрак. Горячий сэндвич, нарезка фруктов и кекс. Неплохо так покормили для 12 с половиной часов. Я точно был сытый и завтрак ел уже с неохотой. Команда, к сожалению, констатировала, что двойной туалет посредний салона сломался, и теперь можно воспользоваться туалетами в хвосте самолета, которые раньше были только для экипажа. Вышел на связь капитан, сказал, что мы прилетаем раньше планируемого времени, и, вероятно, придется чуть-чуть постоять на стоянке, потому что сотрудники еще могут не успеть прийти на работу. Пожелал прекрасного дня и отличного полета дальше всем трансферным пассажирам. Перед самой посадкой команда опять ходила проверяла безопасность и шутила в стиле «О, вы не пристегнуты? Мы тогда вынуждены развернуться и полететь обратно». не хлопал, но пассажиры стали громко говорить, выражая радость того, что долгий перелет закончился. После выключения двигателей пассажиры в лучших традициях встали в проходах и начали ждать выхода. На экранах пошли промоционные ролики КЛМ и было необычно видеть в них людей без масок. На момент полета требования по их ношению были строгие и я уже привык, что все вокруг с ними. Если мне задать вопрос, какой я тип самолета бы выбрал у КЛМ 777 или 787, я отвечу, что три семерки. В нем как-то больше пространства и впереди стоящее кресло не мешает на максимальном угле наклона. 
До моего следующего рейса было 5 часов. Я не выходил в Нидерландах, а остался в трансферной зоне, для которой не требуется никаких тестов и виз. Всех прилетающих пассажиров, у которых есть следующие рейсы, просят пройти еще раз контроль безопасности. В Амстердаме 5 утра, а в моей голове была полночь по Аргентине и единственное желание – где-нибудь заснуть. Бизнес-зал оказался закрытым. Никакой таблички не было, через интернет посмотрел на сайте КЛМ, что он будет работать с 6 утра. Буду ждать, рассмотрю домики, посмотрю поближе на эту огромную игрушку, в которую вдруг возникли мысли прямо лечь, обнять и заснуть. Но я не шучу, игрушка такая мягкая, что мне кажется, что она для этого и сделана. Скоротал время в пустом терминале и в итоге попал в бизнес-зал по золотой карте Аэрофлота. Внутри все опции по идее открывались еще через час, но заметил, что душевые работают. Спасибо большое КЛМ за возможность принять душу в их лаунж. Спустя час, когда все открылось, взял небольшой завтрак, посмотрел новости, поспал сидя в кресле и за полтора часа до вылета пошел в сторону своего выхода на посадку. В терминале уже было много пассажиров. Зашел в продуктовые магазины и купил деликатесы, которые или сложно, или невозможно сейчас купить в России. Как говорится, килограмм сырной санционочки. Всегда так получается, что выходы на посадку моего рейса находятся где-то в самом конце терминала. Аэропорт Амстердама построен по формату центральной зоны и лучей, на которых расположены около 223 выходов на посадку. В доковидные времена он был шестым по загруженности в мире. В терминале даже есть музей. Я в него заходил во время моего полета в Сан-Паулу. Если вы не смотрели, ставлю ссылку на это видео. Огромные панорамные окна позволяют наслаждаться взлетами и посадками самолетов. Единственное, в аэропорту 6 взлетно-посадочных полос, и никак не получится объять все операции с каждым самолетом. На перроне буксировщик отвез Airbus A330 Delta на место запуска двигателей и спускает переднюю стойку шасси. Можно увидеть, как медленно опускается нос. А вот и борт, на котором я полечу в Москву. Boeing 737-800 2008 года выпуска, который носит собственное имя «Сова». Если 777 у КЛМ носят название парков, 787 – цветов, то 737 – птиц. За час до вылета пришел экипаж. Они заходят в самолет по тому же пути, что и пассажиры. Каждый из них достает бейдж и показывает сотруднику на регистрации. Они смотрят и пропускают. Два пилота зачем-то остались подольше и что-то уточняли около компьютера. Отметил, что оба пилота были высокими и молодыми. Внутри обычный 737 со старым, но приятным салоном, но без подголовников. Я взял себе второй ряд эконома, чтобы побыстрее выйти из самолета в Москве. Он еще оказался с увеличенным расстоянием между креслами. Вышел на связь капитан, сказал, что в Москве очень плохая погода в виде сильного ветра и снега, но надеется, что все пройдет хорошо и когда мы прилетим, сможем безопасно произвести посадку. К этому моменту нас уже начали буксировать на точку запуска. Проехали мимо самого маленького Airbus A318 румынской авиакомпании Tarum, который готовился улететь в Бухарест. Во время руления встретилась еще одна румынская низкобюджетная авиакомпания Blue Air на Боинге 737-800. А потом был Airbus A319 авиакомпании «Ита», но в Ливреи, обанкротившейся Алиталии. Они еще не успели перекрасить все свои самолеты. Как вы уже, наверное, слышите, рядом со мной, конечно же, сидит ребенок. На взлетной полосе взлетал 737 туристической авиакомпании «Тюй», который полетел на Тенерифе. Ветроуказатель был практически полон, а это значит, что скорость ветра была сильной. В Википедии написано, что полное раскрытие соответствует 28 метрам в секунду. Перед самым взлетом появился аэрофотоский 777 300ER, который вылетал регулярным рейсом в Шереметьево.
этом рейсе все было по-простому. Влажная салфетка, сэндвич и чай. Выбор сэндвича был один – зелень и яйцо. После взлета медленно и громко сказали, что снимать экипаж запрещено. Уже не знаю, опять для меня это или нет. Полет в Москву занял 2 часа и 42 минуты. Капитан сказал, что циклон уже ушел и будем садиться. Но должны быть готовы к средней болтанке. В этом моменте скажу о стоимости билета. 32 600 рублей. Но это цена полета из буэнос айреса в Москву в составе сложного билета КЛМ туда-обратно. Сейчас таких цен нет, и самое дешевое, что я смог найти, стоило около 180 тысяч рублей на турецкой авиалинии через Стамбул. Забыл сказать про два требования на этом рейсе. Экипаж запретил до посадки открывать багажные полки, при вылете положили, закрыли и ждем до посадки. И нужно было заполнить документы Роспотребнадзора строго до выхода из самолета. В посадке самолет неплохо потрясло. Привет, Москва! Давно не виделись. Во время заруливания увидел Airbus A330 Air France. Нечастый гость, обычно они летали на 320-м семействе. И множество самолетов у сейчас временно закрытого терминала D и E. Поставили нас у терминала D рядом с A330-300 Аэрофлота, который этим же вечером отправился в Казахстан, в город Нур-Султан. Сидел в начале самолета, поэтому вышел быстро и через минуту заходил в зону паспортного контроля, в которой работали практически все кабины и границу я прошел за 30 секунд. Я не делал заранее код на госуслугах и заполнил анкету в самолете. Сотрудники Роспотребнадзора в этот раз не проявляли вообще никакого интереса к процессу. Хорошо, что это все закончилось. Яндекс сделал удобную опцию у терминала D. Можно сразу же сесть в такси, которое стоит около входа, забронировав через приложение. Цена не отличается, но можно брать только определенный класс. Надеюсь, идентично сделают и в других терминалах. На улице была плохая погода, и все мои мысли были уже об Аргентине. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. 